সো একটা সমস্যা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে মনে ঢুক করল না তখন হচ্ছে কি যেন ধর করছে মানে প্রতি দুই মিনিটে পেইন দেখা যাচ্ছে আমার দুই তিন দিন ধরে হালকা হালকা পেইন হয় পেটে তো এখন তো আমাকে হসপিটাল থেকে আটকায় দিচ্ছে ভর্তি করে নিচ্ছে আর কি আর বাচ্চাদেরকে সহ বাচ্চাদের বাবাকে বাসায় পাঠায় দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিবে না জানি না কি হয় সবাই দোয়া করবেন অনেক ভয় লাগতেছে মাত্র তো থার্টি ফোর উইক্স চলতেছে কি হয় না হয় একটু একটু করে শেয়ার করতেছি ফোনেও চার্জ থাকা দরকার আমি প্রস্তুতি নিয়ে আসি নাই মানে আমি তো ফোনে চার্জারও আনি নাই কিচ্ছু আনি নাই আমি তো জানি না আমি জাস্ট একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট ছিল আসছি এখন আসলে আমার অনেক ভয় লাগতেছে থাকেন অল্প অল্প করে শেয়ার করছি ওই যে বাণী বিভাগকে স্কুল থেকে নিয়ে নিছি সালাম দা सबकिबी আর যদি আগে আগে সেরে দেয় সিজন না করার লাগে তাড়াতাড়ি তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন হচ্ছে আইভি দিছে হাতে সকালে মেহেদিও দিছি ভালো মনে হাতে আইভি দিছে দুই জায়গায় ছিদ্র করা হয়েছে এই জায়গায় ছিদ্র করছে মানে রক পায় নেই দেন এইখানে ছিদ্র করছে সবাই দোয়া করবেন আপনারা দোয়া করছেন দেখে আমার মনে হয় আল্লাহ তালা আমাকে আরও একটা সুযোগ দিছে আল্লাহ তালার অশেষ রহমত যে আমাকে আরেকটা সুযোগ দিছে বেবিটা পরিপূর্ণ হওয়ার আরও একটা সুযোগ দিছে কারণ থার্টি সিক্স উইক্সে বিবাহ হয়েছিল তাও কিন্তু বিবাহ পরিপূর্ণ হয় না অনেক অসুস্থ হয়েছিল ইন্টার্নশিপ কেয়ার রাখছিল তা এই বেবিটা তো থার্টি থ্রি উইক্স আমি চাচ্ছি থার্টি সেভেন উইক্সে বেবিটা আসুক সো যাই হোক সবাই দোয়া করবেন আমার পাশে থাকে আর বেশি সময় নেই থার্টি থ্রি যেহেতু আর চারটা সপ্তাহ তিনটা সপ্তাহ যদি আল্লাহ রহমতে পার করতে পারি আল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমত আল্লাহ আমাকে আরও বড় একটা সুযোগ দিছে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আরও একটা চান্স পাইলাম তবে আমি চেষ্টা করব কালকের মধ্যে লাগেজ ঘুষাই ফেলতে সব কিছু কেনা হয়েছে জাস্ট লাগেজটা ঘুষাইলেই হয়ে যাবে না আর কিছু মাছ টাস রান্না করে রাখবো ইনশাল্লাহ সুগাইস আপনাদের দোয়ায় আর আল্লাহ তালার অশেষ রহমত আল্লাহ আমাকে আরও একটা সুযোগ দিয়েছেন তো এখন হচ্ছে আমাকে হসপিটাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে আমি বাসায় চলে যাচ্ছি গাইজ বাসায় চলে আসছি আর বাসায় এসে দেখেন ড্রেসও চেঞ্জ করে নেয় আগে খেতে বসে গেছি আর অনেকটা টায়ার্ড বেবি রাব্বু খাবার রেডি করে দিচ্ছে আর সব কিছু গরম করে দিচ্ছে মানে খিদায় এত পাগল হয়ে গেছি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি সো আরও একটা ব্লগ স্টার্ট করে দিলাম বাহিরের ভিডিও দিয়ে তো আজকে আমি যাচ্ছি হসপিটালে আজকে হচ্ছে অক্টোবরের একুশ তারিখ তো হসপিটালে আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসছে ফ্লাশিং হসপিটালে যাই হোক ইনসুলিন দিছে দুই দিন ধরে নিচ্ছি প্রথম প্রথম অনেক ভয় পাইছিলাম চোরে বাবা নিজে নিজে পুশ করতে হবে বেবির আব্বু কী বলছে তুমি দিয়ে দাও বেবির আব্বু বলছো যে না আমি পারবো না যাই হোক এখন আলহামদুলিল্লাহ ইনসুলিন দিতে অত কষ্ট হচ্ছে না আর যাচ্ছি দেখি কি বলে আজকে কি হবে না হবে জানি না আর হচ্ছে আজকে হচ্ছে চৌত্রিশ সপ্তাহ চলতেছে এখনও শেষ হয় নি মানে তেত্রিশ সপ্তাহ চার দিন যাই হোক আমার সঙ্গে থাকেন কি হয় না হয় শেয়ার করব বেবি রাব্বু গাড়ি আনতে গেছে আমি আস্তে আস্তে মেইন রোড দিয়ে বের হলাম আর বাণী বিভা স্কুলে ওদের স্কুলে দেওয়ার সময় ওর আব্বু বলে আসছে যে বাচ্চাদের নিতে আসবো আগে আগে কারণ আমার ওয়াইফের হচ্ছে হসপিটালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসছে তো যাই হোক 
তো কল দিছিল বিভার স্কুল থেকে ক্লাস থেকে বিভার টিচার বললো কি তুমি কি বিভাগে নিতে আসবা নাকি না তো বানির আব্বু বললো যে হ্যাঁ নিতে আসতেছি এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বাণী বিভাগে স্কুল থেকে আনতে ওদেরকে পিক করে দেন আমরা হচ্ছে ফ্লাশিং হসপিটালে যাব এখন হচ্ছে আমাদের এখানে দুপুর আর কি দুপুর বারোটা বিশ বাইশ এরকম বাজে সো যাই হোক গাড়িতে উঠে যাই দেন আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি আর কি হয় না হয় শেয়ার করছি আমাদের সঙ্গেই থাকেন আশা করছি ব্লগটি ভালো লাগবে ইচ্ছা আছে অনেক সুন্দর সুন্দর ব্লগ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য বাট শরীরের অসুস্থতার কারণে পারছি না তো প্রতিনিয়ত একটু একটু করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করছি যাই হোক এই তো গাড়িতে উঠি দেন আবারও কথা বলছি থাকেন চলে আসছি বাণী বিভার স্কুলের কাছে সো ওদের স্কুলের সামনে চলে আসছি আমি গাড়িতে বসে আছি আর বাণীর আব্বু গেছে বাণীকে আর বিভাগে আনতে তো ওরা আসুক দেন থাকেন ওদের সাথে কথা বলি দিচ্ছি হসপিটাল থেকে কল করছিল বলো আজকে তো লিমা আক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তো তোমরা কি আসবা কি না তো আমরা বলছি যে হ্যাঁ আসবো আমরা অন দা ওয়াই সো এই যে বাণী বিভাগকে স্কুল থেকে নিয়ে নিছি শেয়ার করবে দেখি কি আছে কোনটা আগে ওপেন করবো এটা না এটা কি দিছে ছিল বিভা সবকিছু শেয়ার করতেছে বাইনের সাথে বিভা লুক করো শেয়ার করতেছে বাইনের সাথে তোমাদের কতগুলো আছে ঘরে না বড় বড় অনেক আছে তো সামনে চলে আসছি 
ফাইনালি আমরা হসপিটালে চলে আসছি চলেন ভিতরে গিয়ে কথা বলি কি করে আমার বিভা আমার বাম হাত দিয়ে তো লেখে এটা কিভাবে শুদ্ধানো যায় আবার করেছি কেন কখন ডাকবে মনিটর চলতেছে বেবির বেবির হার্ট বিট কেমন বেবি কেমন আছে সেটা আর এই যে ওরকম সেম পদ্ধতিতে প্রেস করতে হয় বেবি মুভ করলে অনেক টায়ার্ড লাগতেছে আমার জানি না এখানে কত মিনিট মনিটর চলবে বাণী বিভা ওদের ড্যাডি বাহিরে ওয়েট করতেছে মানে ওয়েটিং রুমে ওয়েট করতেছে সাইডে এখন অনেক বেজে গেছে ফোয়া দুইটার মতো বেজে গেছে সো একটা সমস্যা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে মনে টুর করলো না তখন হচ্ছে কি যেন ধর পড়ছে কনস্ট্রাকশন না কি বলে মানে প্রতি দুই মিনিটে পেইন দেখা যাচ্ছে আমার দুই তিন দিন ধরে হালকা হালকা পেইন হয় পেটে তো এখন তো আমাকে হসপিটাল থেকে আটকাই দিচ্ছে ভর্তি ভর্তি করে নিচ্ছে আর কি আর বাচ্চাদেরকে সহ বাচ্চাদের বাবাকে বাসায় পাঠাই দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিবে না যেহেতু করোনার টাইম তার জন্য এখন আমি একা একা হসপিটালে সবাই দোয়া করবেন কি হয় না হয় এখন তারা দেখবে আর কি মানে ডেলিভারি সাইড আমাকে নিয়ে আসছে যেখানে ডেলিভারি করে তো এখন তার বলছে যদি সিরিয়াস হয় তাহলে হয়তো সিজার করা লাগতে পারে না হলে চার পাঁচ ঘন্টা রেখে যদি সব কিছু ঠিক থাকে মেডিসিন দিয়ে সেরে দিতে পারে তো জানি না কি হয় সবাই দোয়া করবেন অনেক ভয় লাগতেছে মাত্র তো থার্টি ফোর উইকস চলতেছে আর কি হয় না হয় একটু একটু করে শেয়ার করতেছি ফোনেও চার্জ থাকা দরকার আমি প্রস্তুতি নিয়ে আসি নাই মানে আমি তো ফোনে চার্জারও আনি নাই কিচ্ছু আনি নাই আমি তো জানি না আমি জাস্ট একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আসছি এখন আসলে আমার অনেক ভয় লাগতেছে থাকেন অল্প অল্প করে শেয়ার করছি অনেকে ওয়েট করতেছে নার্স এসে নিয়ে যাবে আমিও ওয়েট করতেছি এমন একটা সময় হসপিটাল থেকে আটকে দিল মানে কোনো প্রস্তুতি নাই সকাল থেকে খাইও নাই আর বলতেছে কিছু খাইতেও নাকি পারবো না কি হবে না হবে বুঝতেছি না বেবি বাবু ফোন দিয়েছিল আমরা হচ্ছে বাসায় চলে গেছে বসেছিল রেস্টুরেন্টে আমি বলছি চলে যা কতক্ষণ না কতক্ষণ লাগে ওই যে একটা রুমে দিয়ে দিচ্ছে ভর্তি নিয়ে নিচ্ছে ড্রেস চেঞ্জ করছি আর দেখেন মেক আপ টেক আপ করে কি অবস্থা আমার আমার এত মন খারাপ লাগতেছে এখন হচ্ছে আইভি দিছে হাতে সকালে মেহেদিও দিছি ভালো মনে হাতে আইভি দিছে দুই জায়গায় ছিদ্র করা হয়েছে 
এই জায়গায় ছিদ্র করছে মানে রক পায় নাই দেন এইখানে ছিদ্র করছে যাই হোক থাকেন কি হয় না হয় শেয়ার করছি আমার পাশে কেউ নাই আমেরিকার মতো দেশে আমার একটা আপন মানুষ আমার পাশে নাই হাজব্যান্ডও নাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে বাসায় সেই দুপুর সাড়ে বারোটার সময় আসছি এখন হচ্ছে সাতটা বেজে গেছে প্রায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা না বেসিক্যালি রাতই সাতটার সময় তো আমেরিকাতে রাত হয়ে যায় এখন যেহেতু ঠান্ডা পড়ে গেছে তো বেবি আবাকে বললাম কি কিছু কিছু বেবির কাপড় চুপড় এটা সেটা গোজ গাছ করে রাখো সিজারের জন্য যদি বলে তাহলে তো ঠাস করে সব কিছু নিয়ে আসতে হবে যেহেতু আমি আর যেতে পারবো না বেবির আব্বুই টুকিটাকি নিয়ে আসবে আর যদি আগে আগে সেরে দেয় সিজার না করার লাগে তাড়াতাড়ি তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ সো যাই হোক সবাই দোয়া করবেন কি হয় না হয় একটু একটু করে শেয়ার করব আমার সঙ্গেই থাকেন সো এখনও কিছু জানাচ্ছে না অনেক রাত হয়ে গেছে রাত দশটার উপরে বাজে কতক্ষণ রাখবে সিজার করবে কি না করবে ছেড়ে দিবে কি না দিবে খাবার খেতে দিবে কি না দিবে বুঝতেছি না পানি চেয়ালাম একটু পানি দিল পানিটা খাইলাম তো ওয়েট করতেছি এই যে একটু রুমের ভিতরে আর কি কি করবো বুঝতেছি না ভালো লাগতেছে না অনেক অসুস্থ লাগতেছে সো গাইস এখনো হসপিটালে আসছি এখন রাত পৌনে একটা বাজে আমরা হচ্ছে বাসা থেকে বের হয়েছি সাড়ে বারোটার সময় দুপুর তো জানেনি তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যে বেবি বেবির আব্বু বাসে চলে এসেছিলো তারপরে হচ্ছে আমাকে আজকে সারা রাতে সারবে না বলছে আমার যে কিছু কিছু পেইন দেখা দিচ্ছে মনিটর করছে এখানে দেখো সাইডটা মনিটর করছে এত ঘন্টা প্রায় এগারো বারো ঘন্টা তো যাই হোক মনিটর করার পরে পেইন থাইকা থেকে পেইন ধরা পড়ছে এই জন্য আমাকে সারতে চায় নাই তো বানির আব্বু হচ্ছে ডক্টরের সাথে কথা বলছে যে তোমরা কি সিজার করবা সিজারের প্ল্যান আছে যদি প্ল্যান থাকে তাহলে রাইখা দাও প্ল্যান না থাকলে সাইরা দাও আমার স্পেশাল ডক্টর আছে গাইনি ডক্টর তার কাছে সকালে আর কি নিয়ে যাবে এটা বলল বেবি আবু কল করে পর ওনারা বলল যে না সিজার করার প্ল্যান নেই যেহেতু থার্টি থ্রি উইকস এত তাড়াতাড়ি সিজার করবে না কারণ বেবি এখনও অনেক ছোট আর যে কোনো সমস্যা মানে বেবি এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই এখনও তিন চার সপ্তাহ পরে তারা আর কি এই ডিসিশন নেবে সিজারের তো এমনিতে আমাকে আটকায় রাখবে আর কি লাইন ধরায় তো বেবি আবু বললো কি যে তাহলে আমার ওয়াইফকে ছেড়ে দাম সকালবেলা তার গাইনি ডক্টর সে কাছে নিয়ে যাব ডক্টর রাবিয়া চৌধুরী আর ডক্টর রাবিয়া চৌধুরী অনেক বড় ডক্টর এখানে সিজার করে ওনারা শুনে তো বলতেছে তো ডক্টর রাবিয়া চৌধুরীর পেশেন্টকে আমরা কেন আটকায় রাখি সে তো অনেক বড় ডক্টর তো আমাকে হচ্ছে বলল যে তুমি কি যেতে চাই পেন নিয়ে আমি বলছি হ্যাঁ আমি চলে যেতে চাই আমি থাকতে চাই না আমার ছোটো ছোটো দুটো বেবি আসছে আমার অত বেশি পেইনও নাই সামান্য একটু একটু পেন ডিহাইড্রেশনের কারণে হচ্ছে যেহেতু বাসা থেকে ঠিক মতো বের হওয়া হয় না জালনা দরজা সব লাগানো থাকে পানি কম খাওয়া হয় তার কারণে তো ওই যে ফাইনালি আমি সিগনেচার করে দিলাম এখন আমাকে ছেড়ে দিছে এখন বাসে চলে যাব আর এই যে ড্রেস চেঞ্জ করছি নিজের ড্রেস পরে নিছি সবাই দোয়া করবেন আপনারা দোয়া করছেন দেখে আমার মনে হয় আল্লাহ তালা আমাকে আরও একটা সুযোগ দিছে আল্লাহ তালার অশেষ রহমত যে আমাকে আর একটা সুযোগ দিছে বেবিটা পরিপূর্ণ হওয়ার আরও একটা সুযোগ দিছে কারণ থার্টি সিক্স উইক্সে বিবাহ হয়েছিল তাও কিন্তু বিবাহ পরিপূর্ণ হয় না অনেক অসুস্থ হয়েছিল ইন্টার্নশিপ কেয়ার রাখছিল তা এই বেবিটা তো থার্টি থ্রি উইক্স আমি চাচ্ছি থার্টি সেভেন উইক্সে বেবিটা আসুক সো যাই হোক সবাই দোয়া করবেন আমার পাশে থাকবেন আর বেশি সময় নেই থার্টি থ্রি যেহেতু আর চারটা সপ্তাহ তিনটা সপ্তাহ যদি আল্লাহ রহমতে পার করতে পারি আল্লাহ 
আল্লাহর অশেষ রহমতে আল্লাহ আমাকে আরো বড় একটা সুযোগ দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আরো একটা চান্স পাইলাম তবে আমি চেষ্টা করব কালকের মধ্যে লাগেজ গুছাই ফেলতে সব কিছু কেনা হয়েছে জাস্ট লাগেজটা গোসাইলেই হয়ে যাবে না আর কিছু মাছটা রান্না করে রাখবো ইনশাল্লাহ সো আমার সঙ্গে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর বেবি রাব্বু আসছে আমাকে নিতে চলেন বাহিরে তো অন্ধকার বাসায় গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি ইনশাল্লাহ चले जा এলোভেটারে চলে আসছি রাত বাজে একটা জোর করছিল দেখে না হলে ছাড়তো না গাইজ বাসায় চলে আসছি আর বাসায় এসে দেখেন ড্রেসও চেঞ্জ করে নেই আগে খেতে বসে গেছি অনেকটা টায়ার্ড বেবি রাব্বু খাবার রেডি করে দিছে সব কিছু গরম করে দিছে মানে খিদায় এত পাগল হয়ে গেছি কালকে গতকালকে কখন খাইছি বলো তো গতকালকে রাত্রে খাইছি পানি বিভাগকে নিয়ে সকালবেলা একটুখানি সিরিয়াল খাইছিলাম ওদের সাথে আর সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি পানিটাও খাওয়া হয়নি আর হসপিটাল থেকে একটু কুকিজ দিছিল শুকনা কুকিজ তা মানে মিষ্টি না কেমন অবস্থা যাই হোক এখানে হচ্ছে শাক ভাজি করছিলাম এই রেসিপিটা আমি ভিডিও শুট করে রাখছি আমার কিচেন চ্যানেলে দিব ইনশাল্লাহ আপনারা দেখে নেবেন এটা হচ্ছে মুলা শাক না এটা তো যখন কিনে নিয়ে আসে তখনও ভিডিও শুট করছি খাবার শাক দিয়ে ভাই আর হচ্ছে বলছিলাম হসপিটালে বসে যে আমি হাঁসের মাংস গরুর মাংস অলরেডি রান্না করে ফেলছি যেগুলো কিনছিলাম ওখান থেকে নিয়ে এসে রান্না করে ফেলছি এই যে কিছুটা বেবি রাব্বু গরম করছে মানে নামাই ছিল ভাবছে আজকে সিজার হয় কি না সব নামাই ছিল ইয়ের থেকে ডিপ ফ্রিজ থেকে তো গরম করে দিছে এটা দিয়ে খাবো আর এখানে যেহেতু আমার অনেক ব্লাড নিচ্ছে শরীর টায়ার্ড লাগতেছে এখানে বেবি রাব্বু ডিম সিদ্ধ করছে আমার জন্য আলু সিদ্ধ করছে ভত্তা করার জন্য এখন এগুলোর টাইম নেই আমার অনেক ক্ষুদা পাইছে আমি আগে যা দিচ্ছে এগুলো দিয়ে ভাত খেয়ে নিই এখানে কিউকাম্পার কাইটা দিচ্ছে বেবি রাব্বু আমাকে অনেক হেল্প করে আবার মিল্ক গরম করে দিছে এই যে দেখে কোনটা রেখে কোনটা খাবো আমার আগে ভাত খেতে হবে ক্ষুদায় পাগুলে গেছি আর বানিয়ে ভাত নিয়ে বসে গেছে নিচে বিবাহ অলরেডি ঘুমায় পড়ছে বানি সবাইকে একটু সালাম দিয়ে দাও ওইখানে বসে আশা লাগবে না বসেই সালাম দিয়ে দাও যাই হোক আমি এই যে খাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার বড় একটা সুযোগ দিচ্ছে আমি ইনশাল্লাহ কালকের থেকে লাগে গোসাই ফেলবো প্রচুর পানি খেতে হবে ডিহাইড্রেশনের কারণে বেবি পেটের ভিতরে অনেক টাইট হয়ে গেছে যার কারণে পেইন হয় বেশি করে আমাকে পানি দিবে ওকে বানি বানি আমাকে অনেক সুন্দর করে পানি দেয় আপনাদের মাঝে কেউ একজন আমাকে কমেন্ট করছেন মেবি একটা আপু বলছেন হাঁসটা রান্না করে যেন শেয়ার করি তো আমার প্ল্যান আছে আমি আমার কিচেন চ্যানেলে শেয়ার করব লেবু দেবো সো গাইজ খাওয়া দাওয়া শেষ আর এই যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু বসলাম আর বসে বসে মিল্কটা খাবো অনেক ব্লাড নিচ্ছে মাথা ঘুরাতেছে তারপরে এই যে আইভি ঢুকাতে যে অনেক ব্লাড 
পরে ভেসে গেছে এখানে ট্রাই করতে পারে না তারপরে এখানে ট্রাই করছে অনেক ব্লাড গেছে আর তাছাড়া ব্লাডও অনেক রকম নিচ্ছে অনেক রকম টেস্টের জন্য তো মাথাটা অনেক ঘোরাইতেছে আর বেবিরাবু অনেক ট্যাড কালকে মানে কাজ করে আসছে লং টাইম দেন তারপরে আবার আমাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে তারপরে আর আমার টেনশন আবার ঘুমাইতেও পারে নাই আর আর ঘুমায় নেই আমাকে গিয়ে নিয়ে আসছে তো এখন আমরা সবাই ঘুমায় পড়ব সবাই অনেক ট্যাড আবারও ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালার আসে সহমতে সুস্থ হওয়ার পরে আবার নতুন করে ব্লগ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো চলেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে আবার ইনশাল্লাহ চলে আসবো নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে ততক্ষণের জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া করব বিদায় নিয়ে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফিজ বাই বাই আসসালামু আলাইকুম